நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு கேலக்சிலையும் இருக்க முக்கியமான எனர்ஜி சோர்சஸ் கூட சொல்லலாம் நமக்கு தெரியும் சூரியன் மாதிரியே பல கோடி நட்சத்திரங்கள் நம்மளோட பால்வழி அண்டத்துல மட்டுமே இருக்கு இந்த நட்சத்திரங்கள் எப்படி உருவாச்சுன்றதுல இப்ப வரைக்குமே ஒரு டிபேட் நீடிச்சிட்டு தான் வருது இருந்தாலும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு பின்னாடி நடத்தப்பட்ட அப்சர்வேஷன் வச்சு பார்க்கும்போது நெபுலார் ஹைபோதிசிஸ் ஒரு தியரிய இதோட உருவாக்கத்துக்கு மிக முக்கியமான ஒரு கோட்பாடா முன்வைக்கிறாங்க அதுவும் இந்த கோட்பாடு பல விஞ்ஞானிகளாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இந்த நெபுலார் ஹைபோதிசிஸ் தியரியின் படி நெபுலா கிளவுட் ஒன்றுமாத்திரம் நெபியூலா கிளவுட்ஸ் மூலமா உருவாகிற ஒரு நட்சத்திரம் இரண்டு வகையில உருவாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதுல முதல் வகை நம்மளோட சூரியன் மாதிரியான ஒரு அவரேஜ் ஸ்டார் இரண்டாவது வகை ஒரு மேசிவ் ஸ்டாரா உருவாக வாய்ப்பு இருக்கான் இப்படி உருவாவது எதை பொறுத்து அமையும்னா நெபியூலா கிளவுட்ஸோட அடர்த்திய பொறுத்து தான் அமையும்னு சொல்றாங்க இந்த இரண்டு வகையான நட்சத்திரங்களோட உருவாக்கமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் நடக்குது ஆனா அவை உருவானதற்கு பின்னாடி அவற்றோட செயல்கள் தான் வேற மாதிரி இருக்குன்னு குறிப்பிடுறாங்க சோ இந்த இரண்டு வகையில முதல்ல நாம ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டார் அதாவது நம்ம சூரியன் மாதிரியான ஒரு நட்சத்திரம் உருவானா அதோட லைஃப் சைக்கிள் எந்த மாதிரி அமையுன்றத பத்தி பாக்கலாம் நெபுலா கிளவுட்ஸ்ல ஏற்படக்கூடிய கிராவிடேஷன் மூலமா உருவாகிற நட்சத்திரம் ஒரு சராசரி நட்சத்திரமா உருவாகும் பட்சத்துல இதை எப்படி மெஷர் பண்றாங்கன்னா நம்மளோட சூரியன் மாதிரியோ சூரியன் மாதிரி எட்டு மடங்கு வரைக்கும் பெருசா இருந்தாலோ இல்ல சூரியனை விட அரை மடங்கு சின்னதாவோ உருவாகிற நட்சத்திரத்தை ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டார்னு குறிப்பிடுறாங்க இப்படி உருவாகிற ஒரு ஸ்டார் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் மூலமா தொடர்ந்து எனர்ஜியை வெளிப்படுத்துமா இப்படி எனர்ஜியை வெளிப்படுத்துவது அந்த நட்சத்திரத்தோட மாஸ் அதாவது நிறைய பொறுத்து மாறுபடுமா அதே மாதிரி இதோட லைஃப் டைமும் நிறைய பொறுத்து தான் மாறுபடும்னு சொல்றாங்க எப்படின்னா நெபியூலா கிளவுட்ல இருந்து உருவாகிற நட்சத்திரம் ஒரு சின்ன நட்சத்திரமா இருந்தா அந்த ஸ்டாரோட லைஃப் டைம் ரொம்ப அதிகம்னு குறிப்பிடுறாங்க அதுவும் எந்த அளவுக்குனா கிட்டத்தட்ட நூறு பில்லியன் ஆண்டு வரைக்கும் அந்த சின்ன நட்சத்திரமே உயிர்ப்போடு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த நட்சத்திரத்துல நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்ல ஆரம்பிச்சு எல்லாமே ஸ்லோவா தான் நடக்கும்னு சொல்றாங்க இதோட கலரும் ரொம்ப மங்களா தான் தெரியுமா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டார எடுத்துக்கிட்டோம்னா உதாரணமா நம்மளோட சூரியனையே எடுத்துக்கலாமே கிட்டத்தட்ட நாலரை பில்லியன் ஆண்டுகளா எரிஞ்சிட்டு இருக்கான் அடுத்து வரப்போற ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு தேவையான எரிபொருள் நம்மளோட சூரியன்ல மிச்சம் இருப்பதாகவும் சொல்றாங்க நம்மளோட சூரியன் இப்போ இருக்க நிலைய எல்லோ டுவாஃப் பேஸ்னு குறிப்பிடுறாங்க ஒன்ஸ் இந்த சூரியன்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் தீரும் நிலைக்கு வரும்போது அது தொடர்ந்து ஹீலியம் கோர் எரிய ஆரம்பிக்குமா அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹீலியம் எரிஞ்சு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் நம்மளோட சூரியன்ல இருக்க அயன் கோரை சுத்தி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே சமயத்துல சூரியனோட அவுட்டோலேயர்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குமா விரிவடைய ஆரம்பிக்கிற அதே சமயத்துல குளிர்ச்சியடியும் ஆரம்பிக்கும் பிரைட்னஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆக ஆரம்பிக்குமா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற நிலைய ரெட் ஜெயன்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த நிலைக்கு நம்மளோட சூரியன் வரும்போது நம்மளோட பூமி இருக்க இடத்தை தாண்டியும் பெருசாகி இருக்கும் சோ பூமி கண்டிப்பா அழிஞ்சு போயிருக்கும் இப்படியே கோரில் இருக்க ஹீலியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எரிஞ்சு எரிஞ்சு பிளானிட்டரி நெபியூல் ஆபீஸ்க்கு போகும் இந்த பிளானிட்டரி நெபியூல் ஆபீஸ்ல என்ன நடக்கும்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்த அவுட்டர் லேயர்ஸ் அந்த நட்சத்திரத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒரு கட்டத்துல அவுட்டர் லேயர்ஸ் பூராவும் பிரிஞ்சு போன வாட்டி அதோட கோர் மட்டும் நிலைச்சிருக்கும் இதுதான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டாரோட பைனல் ஸ்டேஜ் ரிமைனிங் கோரில் இருக்க எரிபொருளும் தொடர்ந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் தான் ஒயிட் பாஃப் குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஒயிட் பாஃப் ரொம்பவே டிம்மா தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதே சமயத்துல தொடர்ந்து கூலாகிட்டே வருமா ஒரு கட்டத்துல ஒயிட் பாஃப்ல இருக்க கொஞ்ச நஞ்ச எரிபொருளும் தீர்ந்து போகும் தீர்ந்து போன வாட்டி அதோட ஒளிர்தலும் நின்றுடும் இந்த நிலைய ஒரு நட்சத்திரம் அடைஞ்சிட்டா அது இறந்து போயிட்டதா தெரிஞ்சுக்கலாம் இத பிளாக் பாஃப் குறிப்பிடுறாங்க இது நம்மளோட சூரியன் மாதிரியான ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டாரோட லைஃப் சைக்கிள் சூரியனை பத்தி பார்க்க போறோம் சூரியன் இந்த சோலார் சிஸ்டமோட இதயம் கூட சொல்லலாம் சோலார் சிஸ்டமோட மிகப்பெரிய பொருளும் இதுதான் இன்னும் குறிப்பா சொல்லுனா இந்த சோலார் சிஸ்டமோட மொத்த இடையில தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதத்தை சூரியன் மட்டுமே கொண்டிருக்கு மீதி இருக்க எல்லா விஷயங்களுமே அதாவது நாம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க இந்த பூமி உட்பட மற்ற அனைத்து கிரகங்கள் ஆஸ்ட்ராய்ட் காமெட்ஸ் எல்லாமே மீதி இருக்க பாயிண்ட் ஒன் போர் சதவீதத்துக்குள்ள அடங்கிடும் நம்மளோட சூரியன் எல்லோ டாப் வகையை சேர்ந்தது நம்மளோட சூரியன் மாதிரியே மில்கி வே கலக்சியில கிட்டத்தட்ட நூறு கோடிக்கு மேல நட்சத்திரங்கள் இருப்பதா சொல்றாங்க சூரியன் கிட்டத்தட்ட நான்கு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உருவாகி இருக்கலான்றது விஞ்ஞானிகள
இதுல பாப்புலேஷன் தூன்றது பாப்புலேஷன் ஒன்ன விடவும் ரொம்பவே வயதான நட்சத்திரங்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையில அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே அழியக்கூடிய நிலையில இருப்பதா அதாவது ரெட் ஜெயின் நிலையிலேயோ இல்ல ஒயிட் வாஃப் நிலையிலேயோ இருப்பதா தெரிய வந்திருக்கு பாப்புலேஷன் டூ இருக்க மாதிரியே பாப்புலேஷன் த்ரீ ஜெனரேஷன் ஆப் ஸ்டார்ஸும் இருக்கலான்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புறாங்க இவை பாப்புலேஷன் டூ விடவே ரொம்பவே பழமையானதுன்னு சொல்றாங்க இந்த வகை நட்சத்திரங்கள் அழிந்து போயிருக்கதா அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு இது வரைக்குமே இந்த வகையான நட்சத்திரங்கள் கண்டறியப்படலாங்கிறது குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் முன்னாடி சூரியன் உருவாகி கிட்டத்தட்ட நான்கு புள்ளி ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆயிருக்கலான்னு பார்த்தோம் இதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளோட சூரியன் தொடர்ந்து மேலும் ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒளிரும்னு அதற்கான எரிபொருள் சூரியன்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க சூரியனோட டயாமீட்டர் பார்க்கும் போது பதிமூன்று லட்சத்து தொண்ணூற்றி இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் இது பூமியை விட கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஒன்பது மடங்குகள் அதிகம் இதோட மாஸ் அதாவது நிறைந்து பார்க்கும் போது ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்டூ டென் டு தி பவர் தேர்ட்டி கிலோகிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்கு இது மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி மூன்று ஆயிரம் பூமிகளுக்கு சமம் இதோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் இதோட கோர் டெம்பரேச்சர் பார்க்கும் போது ஒன்னரை கோடி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கலான்னு நம்பப்படுது சூரியன்ல எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இருபத்தி எட்டு சதவீதம் அளவுக்கு ஹீலியம் இருக்கு மீதி இருக்க இரண்டு சதவீதத்துலதான் மற்ற எல்லா விஷயங்களுமே அடங்கி இருக்கான் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள தொலைவ ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் குறிப்பிடுறாங்க மில்கிவே கேலக்சில நம்மளோட சூரியன்ற நட்சத்திரம் எங்க அமைஞ்சிருக்கின்ற தகவலை பத்தி மில்கிவே கேலக்சி ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சி இந்த ஸ்பைரல் கேலக்சில நம்மளோட சூரியன்ற நட்சத்திரமானது சாகிட்டேரியஸ் அண்ட் பெசுயஸ் என்ற மிகப்பெரிய ஆம்ஸுக்கு நடுவில் அமைஞ்சிருக்க ஓரியன் ஆர்ம்ன்ற ஒரு மைனர் ஆர்ம்ல தான் அமைஞ்சிருக்கு கேலக்சியோட சென்டர்ல இருந்து இருபத்தி நான்காயிரத்துல இருந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவுல நம்மளோட சூரியன் அமைஞ்சிருக்காம் பூமி எப்படி சூரியனை சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி சூரியனும் கேலக்சியோட மையத்துல இருக்க பிளாக் ஹோலை சுற்றி வருது இதுக்கு சூரியன் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருநூற்று ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் இதை வச்சு பார்க்கும்போது இதுவரைக்கும் இருபது முறைகளுக்கும் மேல சூரியன் கேலக்சியை சுத்தி வந்திருப்பதா சொல்றாங்க